ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ ആതിര നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ ഭയം ഇരട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയാലോ നമ്മൾ ആ ഭയത്തെ മറികടക്കും നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് വെറുതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയം നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നൊന്ന് തുടങ്ങി നോക്കൂ ഭയത്തെ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുക എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയാലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കുതിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും കരുത്ത് പകർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റായി ബന്ധപ്പെട്ട എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പരിചയപ്പെട്ടത് അല്ലേ അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് എം സി ക്യുവിൻ്റെ രണ്ട് വീഡിയോസും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ റവന്യൂവും കോസ്റ്റും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം റവന്യൂ കോസ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് പറയുന്നുണ്ട് റവന്യൂ കോസ്റ്റും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം അനുസരിച്ച് രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇ വൺ ക്യാഷ് ബേസിസ് നോക്കിയേ എൻട്രീസ് ആർ മെയ്ഡ് വെൻ ക്യാഷ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഓർ പെയ്ഡ് എപ്പോഴാണ് എൻട്രി നടത്തുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് കൊടുക്കുമ്പോഴോ മാത്രമായിരിക്കും പിന്നെയോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകോംപാക്റ്റിബിൾ വിത്ത് ദ മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് ഇതിനൊരു ചേർച്ചയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു പൈസ കിട്ടുന്നതോ പൈ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പേ ചെയ്യുന്നതോ അല്ല നോക്കുന്നത് ആ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കുറ ചെയ്യുന്നതിനെ മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ അക്രൂവൽ ബേസിസ് എന്താ അക്രൂവൽ ബേസിസ് നമ്മൾ അക്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യനിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നല്ല നോക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെയില് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തോ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ അതിനെയാണ് അക്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അക്രൂവൽ ബേസിസ് എന്തായിരിക്കും റവന്യൂസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ആർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ ദ പീരീഡ് ഇൻ വിച്ച് ദേ ഒക്കെ റാദർ വെൻ ദേ ആർ പെയ്ഡ് എപ്പോഴാണോ റവന്യൂവും കോസ്റ്റും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒക്കുറായത് സംഭവിച്ചത് എപ്പോഴാണോ അതാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലാതെ ക്യാഷ് പേ ചെയ്തോ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തോ എന്നുള്ളതല്ല ഹിയർ എക്സ്പെൻസസ് ആർ മാച്ച്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് റവന്യൂ ഏൺഡ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവിടെ കോംപാക്റ്റബിൾ ആണ് മറ്റേടുത്തോ ക്യാഷ് ബേസിസിൽ മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻ കോംപാക്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു ചേർച്ചയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെയോ മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കോംപാക്റ്റബിൾ ആണ് അടുത്തത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇപ്പം എ എസ് ടു തന്നിട്ട് അത് ഏതായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആൻസർ ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് പിന്നെ എ എസ് സെവൻ എ എസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്പർ തന്നിട്ട് ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏതാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എ എസ് സെവൻ ആണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായി പഠിക്കണം അതിനു മുമ്പ് ബ്രീഫായിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ജി എ എ പി അഥവാ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇത് ഓർത്തു വയ്ക്കണം ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ജി എ എ പി എന്താണ് നമുക്കറിയാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ദി ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഈ ലാംഗ്വേജ് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ടൻസും കൂടി കുറച്ച് റൂൾസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും കൺവെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ
ഐ എ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഐ എ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ എ എസ് വൺ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതാണ് ഐ എ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഐ എ എസ് വൺ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഐ എ എസ് ടു ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഐ എ എസ് ടു ഏതാണ് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഐ എ എസ് ത്രീ ഐ എ എസ് ത്രീ നോ ലോങ്ങർ ഇഫക്റ്റീവ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഐ എ എസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അതായത് ഐ എ എസ് ത്രീ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതെ ഐ എ എസ് ഇരുപത്തി ഏഴും ഇരുപത്തി എട്ടും ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഐ എ എസ് ഫോറും ഇപ്പോൾ ഇല്ല അതും റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ എ എസ് ഫൈവും ഇല്ല അതും റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഐ എ എസ് സെവൻ ഐ എ എസ് സെവൻ ഏതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഐ എ എസ് സെവൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഐ എ എസ് എയ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫോർ ദ പീരീഡ് ഒരു പീരീഡിലെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് പിന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇറേഴ്സ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഏതാണ് ഐ എ എസ് എയ്റ്റിലാണ് ദെൻ ഐ എ എസ് നയൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഐ എ എസ് നയൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് സൂപ്പർ സീഡഡ് ബൈ ഐ എ എസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററീസിനെ കുറിച്ചുള്ള സെർട്ടൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഏതിലാണ് പറയുന്നത് ഐ എ എസ് ടുവിലാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ നോക്കേണ്ടത് ഐ എ എസ് വൺ ടു ഐ എ എസ് സെവൻ ഐ എ എസ് എയ്റ്റ് മറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് വിട്ടാൽ മതി അധികം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഐ എ എസ് വൺ ടു സെവൻ എയ്റ്റ് ഇത് നന്നായി പഠിക്കുക അടുത്തത് ഐ എ എസ് ടെൻ ഇവൻസ് ഒക്കുറിങ് ആഫ്റ്റർ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഇവൻസ് എവിടെയാണ് ഐ എ എസ് ടെന്നിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഐ എ എസ് ഇലവൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് റിവൈസ്ഡ് ആണ് ഐ എ എസ് ട്വൽവ് ഇൻകം ടാക്സസ് ഐ എ എസ് ട്വൽവ് ഏതാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഐ എ എസ് തേർട്ടീൻ ഇപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല അത് ഐ എ എസ് വൺ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ഏതായിരുന്നു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ദെൻ ഐ എ എസ് ഫോർട്ടീൻ സെഗ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഐ എ എസ് ഫോർട്ടീൻ സെഗ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഐ എ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻഫോർമേഷൻ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് പ്രൈസസ് ഐ എ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഏതാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് പ്രൈസസ് ഐ എ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഐ എ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഏതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതിൽ വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഐ എ എസ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ദെൻ ഐ എ എസ് സെവൻറ്റീൻ ലീസസ് ഐ എ എസ് സെവൻറ്റീനിൽ ലീസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വരുന്നതില്ലേ അതെവിടെയാണ് ഐ എ എസ് സെവൻറ്റീനിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഐ എ എസ് ട്വൽവ് എന്തായാലും പഠിക്കണം ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് ഐ എ എസ് ട്വൽവ് ദെൻ ഐ എ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഐ എ എസ് സെവൻറ്റീൻ ലീസ് ഇത്ര എന്തായാലും നോക്കണം അടുത്തത് ഐ എ എസ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഏതാണ് റവന്യൂ ഐ എ എസ് എയ്റ്റീൻ റവന്യൂ ഐ എ എസ് നയൻറ്റീൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഐ എ എസ് ട്വൻറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് അസിസ്റ്റൻസ് ഐ എ എസ് ട്വൻറ്റി വൺ ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഈസ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഐ എ എസ് ട്വൻറ്റി ടു ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഐ എ എസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ഐ എ എസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഏതാണ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ദെൻ ഐ എ എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ഡിസ്ക്ലോഷർ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ഐ എ എസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിലാണ് ഇതിലെ ഐ എ എസ് എയ്റ്റീൻ റവന്യൂ ഐ എ എസ് നയൻറ്റീൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ബെനഫിറ്റ് ഐ എ എസ് ട്വൻറ്റി ടു ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഐ എ എസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ഈ നാലെണ്ണം പഠിക്കണം അടുത്തത് ഐ എ എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏതാണ് ഐ എ എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ
ഐ എ എസ് തേർട്ടി വൺ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ജോയിൻ വെഞ്ചേഴ്സ് ജോയിൻ വെഞ്ചേഴ്സിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ഐ എ എസ് തേർട്ടി ടു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രമെൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഐ എ എസ് തേർട്ടി ടു ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രമെൻസിൻ്റെ ഡിസ്ക്ലോഷറും പ്രസൻറ്റേഷനും പറ്റിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഐ എ എസ് തേർട്ടി ടു ഐ എ എസ് തേർട്ടി ത്രീ ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ ആണ് ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ ഐ എ എസ് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻഡിറം ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഐ എ എസ് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻഡിറം ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ദെൻ ഐ എ എസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഐ എ എസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഐ എ എസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇംപെയർമെൻറ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ് ഐ എ എസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇംപെയർമെൻറ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ് ഇതിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ എ എസ് തേർട്ടി ടു പഠിക്കണം ഐ എ എസ് തേർട്ടി ടു ഏതായിരുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രമെൻസായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഐ എ എസ് തേർട്ടി ത്രീ പഠിക്കണം അത് ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ ആണ് അടുത്തത് ഐ എ എസ് തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ ഏതാണ് പ്രൊവിഷൻസ് കണ്ടിജൻ ലൈബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് കണ്ടിജൻ അസെറ്റ് ഐ എ എസ് തേർട്ടി സെവൻ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രൊവിഷൻസ് കണ്ടിജൻ ലൈബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് കണ്ടിജൻ അസെറ്റ്സ് ദെൻ ഐ എ എസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഏതായിരുന്നു കാണാനോ തൊടുവാനോ പറ്റാത്ത അസെറ്റാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഏതായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഐ എ എസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ദെൻ ഐ എ എസ് തേർട്ടി നയൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ്സ് റെക്കഗ്നീഷൻ ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ്സിൻ്റെ റെക്കഗ്നീഷനും മെഷർമെൻറ്റുമാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്ലോഷറും പ്രസൻറ്റേഷനും ഏതിലാണ് ഐ എ എസ് തേർട്ടി ടുവിലായിരുന്നു ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ്സിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നത് തേർട്ടി നയനിലാണ് അടുത്തത് ഐ എ എസ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ഐ എ എസ് ഫോർട്ടി നമ്മൾ മുമ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായതായിരുന്നു അത് ഐ എ എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഐ എ എസ് ഫോർട്ടിയിലാണ് ദെൻ ഐ എ എസ് ഫോർട്ടി വൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഐ എ എസ് ഫോർട്ടി വൺ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഐ എ എസ് തേർട്ടി നയൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബാക്കി നാലെണ്ണവും പഠിക്കണം ബാക്കി നാലെണ്ണവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അഗ്രികൾച്ചർ ഈ നാലെണ്ണവും പഠിക്കണം നമ്മളിതെന്തിനാണ് ഫുള്ളും പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു തവണയെങ്കിലും കണ്ടു പോകുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലേ നാൽപ്പത്തൊന്നെണ്ണം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു പത്ത് ഇരുപതെണ്ണമാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും പഠിക്കണ്ടേ ആ ഇരുപതെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതെന്തായാലും ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ഏതെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ഇത് ഇച്ചിരി ലെങ്തി വീഡിയോ ആയി അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോയത് ആ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെൻറ്ററി ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുറച്ച് ടഫായിട്ടാണ് തോന്നുന്നെങ്കിലും ഒരു പത്തിരുപതെണ്ണേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ആ ഇരുപതെണ്ണം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചാലും മതി എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കണം അതുകൂടാതെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ബി കോം ക്വാളിഫിക്കേഷനിലുള്ള എല്ലാ എക്സാംസിനും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന രീതിയിലാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ബിസിനസ്സും ഇക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് വരാറുണ്ടല്ലോ എല്ലാം പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പിന്നെ ഏതാ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കണം